Вести Дагестан. С главными событиями вторника, 13 декабря, информационный выпуск Вести Дагестан. В студии Марабагирова. Добрый вечер. За год в стране предотвращено 64 террористических акта и пресечена деятельность 68 законспирированных террористических ячеек. Об этом сообщил сегодня директор ФСБ Александр Бортников. Заблокированы тысячи сайтов и счетов, через которые финансировались экстремисты. Задержаны сотни украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Финансировались экстремисты. Исполнителями большей части указанных преступлений являлись члены украинских вооруженных формирований, а также лица, действовавшие по заданию спецслужб Украины или под влиянием антироссийской пропаганды, агрессивно распространяемые в интернет-пространстве. Мобилизованные добровольцы проходят подготовка на одном из полигонов Южного военного округа в нашей республике. Они живут в полевых условиях и каждый день проходят курс по инженерной огневой и специальной подготовке, технической медицине, метанию боевых гранат, армейской тактической стрельбе. Обучение проходят небольшими группами по боевым точкам, где каждый получает необходимые теоретические и практические знания по тактике ведения боя, поражения противника огнем, а также может получить персональные ответы от инструкции на дополнительные вопросы. Все умения, полученные в ходе подготовки, помогут обучаемым вести и оборону, и наступление на противника. Селену Родилова торжественно открылось новое здание участковой больницы. Участие в церемонии открытия принял председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он сегодня находится с рабочей поездкой в Хасаюртовском районе. Новое здание больницы рассчитано на 15 коек и амбулатории на 50 человек. Также Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел Хасаюртовскую центральную городскую больницу и городской перинатальный центр. Позже запланировано совещание по актуальным вопросам развития здравоохранения Хасаюртовского района и Хасаюрта. Сегодня прекрасный день для жителей села Нурабио и при близлежащих сел. Открываем участковую больницу. Дорогие друзья, вы знаете, что жизнь и здоровье граждан Российской Федерации Согласно нашего основного закона Конституции России, сохранение здоровья людей, приумножение, оберегание от всех, это прежде всего, и создание комфортных условий для селян, это тоже самая главная задача, которая стоит перед всеми органами исполнительной власти президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С учетом сегодняшних реалий, мне кажется, что наличие такой больницы и для данного села, и для близлежащих, сил это очень значимо. Здесь будет оказана первая медицинская помощь и для взрослых граждан, и, конечно, и для наших детей, для подрастающего поколения. Ветеран двух войн из Дагестана отметил свой 102 день рождения. Поздравить Тагира Насрулаевича Тагирова в поселок Новый Хушет приехал исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Магомедов. За плечами фронтовика советско-филянская и Великой Отечественной войны. Ему дважды удавалось бежать из вражеского плена. После войны фронтовика отправили восстанавливать разрушенный войной Донбасс. Домой он вернулся только в 1947 году. Уже более 65 лет живет со своей супругой. Тавуз Гасановной, с которой они воспитали троих детей. Вам здоровья, вам всем, семье, чтобы отец и мать радовали вас, чтобы они долго с вами жили. Но наше дело только внимание, больше внимания вам. Чем мы можем помочь, чем поддержать? Проблемы ветеранов, как и все другие социальные вопросы, в приоритете работы главы Махачкалы и звана Гадимагомедова. О том, что предстоит сделать, о принципах, по которым формируется новая команда, в большом интервью нашему коллеге Давиду Кумаеву. Эфир смотрите сегодня в 21 час на канале «Россия-24». Да, город стал как, каким-то местам у нас красивый, разросся до неимоверных размеров. Более миллиона человек здесь точно проживает, хотя официально 740-750 тысяч, но я думаю, здесь проживает больше миллиона. Тем бурным развитием Махачкалы, конечно, не успевало другие инфраструктурное развитие, не успевало. Не успевала социальная инфраструктура, которую мы с вами сейчас видим, школы, садики. Почти школы, есть несколько школ, у нас почти три смены учатся. Детские садики перегружены на 150-170 процент минимум, поэтому он Такие социальные, инфраструктурные, инженерные, инфраструктурные, они у нас, конечно, наложились, и проблемы у нас есть. 
сразу, ну, разгоняться времени не было, Сергей Алимович предложил, так и сказал, надеюсь на ваш опыт, на ваше знание города, что люди вас знают, надеюсь, что вы справитесь. Ну, будем работать, оправдать доверие Сергея Алимовича, депутатского корпуса, который, может быть, примет решение к выборам еще не назначены. Почему не назначены, тоже этот вопрос тоже многих волнует. Чтобы не подумали, мы что-то очень спешим, и Сергей Алимович так и сказал, давай покажем работу. Я думаю, новое руководство должно быть не хуже старого, минимум. Поэтому мы постараемся охватить многие вопросы, которые есть в городе, показать, что команда, которая будет сформирована и которая и формируется по ходу, она будет нормальная. Профессионалы, которые на своем месте выполняют функциональные свои задачи на благо горожан и в общем тенденции стратегию поддерживают наши, они будут работать. Ну, кто будет мешать или будет стараться мешать, их, конечно, не будет с нами рядом. Это уже пока жизнь. У всех есть возможность показать свою эффективность, свою состоятельность в тех отраслях и в тех структурах, где они работают. По поручению главы города Резвана Газимагомедова проведено служебное расследование по факту обнаружения в пищеблоке школы номер 40 сливочного масла, непригодного к употреблению. О его итогах исполняющий обязанности начальника столичного управления образования Марат Ибрагимов. В результате проведенного служебного расследования было выявлено наличие испорченного сливочного масла и нарушение условий хранения продуктов. Установлено также, что масло не было использовано при изготовлении пищи и не выявлены случаи отравления. В целях обеспечения контроля данной ситуации 9 декабря был осуществлен обход пищеблока и проведена беседа с руководством учреждения. По заявлению директора школы, из-за перебоя с электричеством холодильник, в котором хранилась коробка со сливочным маслом, пришел в непригодность. На сегодняшний день холодильник исправлен. Продукты хранятся в соответствующей температуре. По результатам проверки комиссии в школе номер 40 был составлен акт о списании сливочного масла в связи с непригодностью. Продукт подлежит утилизации. По факту ненадлежащего отношения к своим обязанностям, исполняющая обязанности зав. производства снята с занимаемой должности. Директор образовательного учреждения Альмесов Расул Нуруматович будет представлен к дисциплинарному взысканию. Дагестан. Управление Федеральной службы судебных приставов по Дагестану регулярно проводит мероприятия, направленные на выявление фактов совершения коррупционных действий как в отношении судебных приставов, так и сторон исполнительского производства. В Республиканском управлении функционирует и телефон доверия 69 44 22. Все поступающие звонки регистрируются. Каждое заявление проходит тщательный контроль, а при выявлении нарушений в действиях должностных лиц принимаются соответствующие меры. Конфиденциальность обращения гарантируется. В эфире Радио России Дагестан. В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося дагестанского художника Халилбека Мусаясу. В Доме культуры Гунебского района провели выставку и концерт к юбилею. Он прожил сложную и полную драматических событий жизнь. Отметили выступающие глава села Чех Нурмагомед Нурмагомедов и директор Гунебского краеведческого музея Патимат Алискандиева. С развитием темы Патимата Хмедилова. Гунип встречает гостей мероприятия песни. Жители потихоньку собираются. Имя художника Халилбека Мусаясу как центр притяжения для любителей искусства. В Гунибе не раз проводили такие встречи, посвященные его творчеству. К юбилею художника из музея ИЗО в Гуни привезли репродукции 13 картин. Халилбек Мусаясов, он прославил, можно сказать, не только свое родное село, он прославил Дагестан. Он поднял на мировой уровень. Его картины пронизаны вот любовью к родине. Он был настоящим патриотом. Настоящим патриотом остался до конца своих дней. В 24 года ему пришлось сделать выбор в пользу своего образования остаться в Мюнхене. Возможно, тогда он надеялся, что еще увидится с родными, но спустя годы родные смогли взять в руки только его картины – и увидеть, как сильно он любил свой аул и свой Дагестан. Это человек, который был в эмиграции, который многие годы не был в Дагестане, но он жил этим. Потому что вот так, чтобы передать эти образы, надо любить свой край, надо любить свой народ. Он завоевал всемирную известность. Выставки с его картинами проходили во многих европейских странах. Но но только на родине их увидели после 90-х годов. 
Мусая Су Халилбек, Дунялго Хайранов, Чокха Халилбек, Чухана Дудаса, Чиар Укаби. Символично, что ряд мероприятий, посвященных юбилею Халилбека Мусая Су, завершились на малой родине художника. Семьям участников специальной военной операции мобилизованных провели экскурсию по выставке «Украина на переломах эпох». Гостям показали редкие архивные материалы и фотохронику. Десять тематических залов выставки охватывает большой исторический период от основания древнерусского государства до современных событий. Здесь также представлены малоизвестные факты из истории Новороссии. Минздрав Республики отмечает рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Число тех, у кого выявились симптомы, уже выросло в два раза по всей стране, превысив до пандемийные показатели. В группу риска развития осложнений входят пенсионеры, взрослые с хроническими заболеваниями, дети и беременные женщины. Врачи призывают не заниматься самолечением, а сразу обращаться за медицинской помощью. Самый надежный способ защититься – это вакцинация. В местах большого скопления людей лучше носить маску, а при первых симптомах болезни рекомендуется оставаться дома, рекомендует врач-инфекционист Саният Гадачиева. Опасно предоставляет сейчас свиной грипп H1N1, который опасен своими осложнениями. Мы должны соблюдать меры профилактики. Это элементарные правила личной гигиены, это ношение масок, это использование санитайзеров, это избегать скопления людей, соблюдать здоровый образ жизни. Новосибирская региональная общественная организация «База реабилитации животных» провела в Дагестане акцию. Волонтеры приехали для проведения процедуры стерилизации собак и кошек. С собой они привезли большой арсенал необходимого – 270 наборов инструментов индивидуально для каждого животного. Все это – реализация проекта президентского гранта. Инициативу поддержало Дагестанское управление по ветеринарии и зоозащитной организации «Эколайф». Репортаж Виктории Кубаевой. Уже в полную форму свою будет. Полностью нормально будет. И кушать будет, и бегать. Фарида Примова принесла ветеринарную клинику сразу двух уличных кошек. Забрать их к себе нет возможности, поэтому всегда подкармливала их на улице. Бесплатная стерилизация – хорошая возможность сократить популяцию безнадзорных животных. Такую возможность Фарида, как еще 73 жителя Дагестана, упускать не стала. Город наш перенасыщен животными. Нерадивые хозяева, видимо, выгоняют. И хочется как-то помочь животным сделать добрый поступок. Уменьшить вот так вот, уменьшить популяцию уменьшить этих животных, да. Животных. Поэтому вот мы и привезли кошечек. В составе волонтерской команды в Дагестан из Новосибирска приехали два опытных ветеринара. За три дня они бесплатно стерилизовали 250 усатых пациента. Якутия, Камчатка, Алтай и Чеченская республика, а теперь уже и Дагестан. В Хачкале запись заполнилась за 48 часов. Только за два первых дня прооперировали 149 собак и кошек. Учить волонтеров, посмотреть какой есть спрос в вашем регионе. Вот. Ваш регион очень уникален тем, что а, люди на самом деле достаточно цивилизованно относятся к животным. Во дворах, где-то еще они привозят сразу по нескольку животных. Это, конечно, очень сильно откликается в наших сердцах. Всю свою жизнь Виктория Шевцова занимается проблемой безнадзорных животных. Вместе с волонтерами она создала Центр защиты животных в Дагестане. Там они лечат и пристраивают братьев наших меньших. Благодаря этой акции Виктории удалось бесплатно стерилизовать 20 собак. На платной основе это дорогая услуга. Ну, так как наш регион считается очень, очень проблемным, у нас очень много безнадзорных животных и не существует льготных стерилизаций, потому что в других регионах очень много проводят льготные стерилизации уже, мы, конечно, естественно, согласились поучаствовать. Миссия гостей из Новосибирска не только стерилизация собак и кошек. Главное – обучить на своем примере и передать опыт дагестанским волонтерам, чтобы они здесь могли организовать операцию дни самостоятельно. Проблема безнадзорных животных для нашего региона актуальна, а это рабочий способ ее решения. Нам же осталось перенять его и реализовать. Радио России, Дагестан. Погода.
По сообщению Дагестанского гидромедцентра, ближайшие сутки по районам республики ожидается. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный – 6-11 метров в секунду. Ночью на севере республики – 9-14 метров в секунду. Днем в приморских районах северо-западный – 5-10 метров в секунду. В горных районах слабый. Температура воздуха ночью 2-7, днем 7-12 градусов тепла. В горных районах ночью 0-5 мороза, по предгорью 0-5 тепла. Днем 3-8, местами до плюс. 12. В 13 часов в Махачкале температура воздуха была 7 градусов, давление 762 мм тутного столба, влажность 92%. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается без существенных осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, во второй половине дня северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 5-7, днем 7-9 градусов тепла, вода в море 10 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шерепат Шульгина, звукорежиссер Мумина Талиева и я, Ямара Багирова, прощаемся с вами с пожеланием здоровья и удачи.